C'est la quatrième fois que je viens à la chapelle musicale Reine Elisabeth, dans le cadre des Noix, qui me donne cette euh, opportunité de vraiment creuser le travail, creuser l'œuvre et notamment les étapes de création. Là, l'objectif euh, est de créer une nouvelle œuvre à partir de l'histoire de Carmen de Bizet. Je chantais, je dansais. Dans les étapes je précédentes, c'était vraiment en comprendre toute la dramaturgie, travailler sur le livret. Et là, maintenant, on part de toutes ces références, mais on crée une nouvelle œuvre. Je suis Escamilla, Torero de Grenade. J'ai placé la situation euh, au procès de Don José. Pendant ce procès, on va retracer vraiment toute l'histoire, mais en s'attachant aux faits. Violent, même pour dire je t'aime. Tu restes dans cette brutalité, Xavier. J'ai rencontré Elena Schwartz et euh, on a travaillé ensemble, ce que je trouvais très important euh, d'articuler vraiment le, la musique et la scène et de réfléchir ensemble à cette création. Et elle a proposé une compositrice dont je connaissais le travail par ailleurs et qui me semblait très pertinente par rapport à ce sujet pour pouvoir vraiment créer une nouvelle œuvre. I think at the beginning, when Alex and Elena approached me for this project Carmen, I found it quite curious because what can I, as a composer today, contribute to something that that is in the minds of the general public in our culture, in this all this tradition, it's so much part of our shared culture. Um, that if I were to touch Bizet, it's it's like, oh, what audacity does this girl? So I thought that it's putting me in a very uncomfortable situation. And so I said, okay, I'm going to do it. Usually when you create, uh, you're alone in your studio, most of the time, or you have one or two friends that can help you. And then you wait. And then, and then you learn from the creation process where you've gone wrong. Here, I've learned many things in three days. So it's really compressed, it's very intense, and anything can happen. And the musicians were, were, were really helpful. And because they're also here with us 24-7, anytime we have an idea, a crazy idea, we could just say, now, crazy idea, can we just come into the studio and work on it? So the scene is divided in two. We have, court, the process, which se déroule tel quel, and at Jardin, on a l'histoire de Bizet. Donc c'est deux espaces très différenciés et évidemment avec des points d'ouverture entre les deux espaces pour que ça communique. Donc il y a des rôles qui sont doublés, dont José, il y a deux dont José, deux Michaela. En revanche, on a un Escamillo. Escamillo va traverser les temps et aller d'un endroit à l'autre. Et justement, ce qui est intéressant pendant ce laboratoire, c'est que j'essaie de travailler vraiment la différence d'état avant et après. Et quand on est un même personnage, Comment on va, quel corps on va incarner quand on est dans l'histoire de Bizet, pleinement dans ce présent, et qu'est-ce qu'on devient une fois que Carmen est mort? I think that the public will be very satisfied because they still hear the lovely tunes of Bizet, um, obviously orchestrated differently, but they get a new perspective on what this character stands for. So it's a really inform, informative informative uh, new production because you kind of need to know Carmen already to watch this production.